Hej! Nu är det dags för fredagstipset. Och den här gången då har jag faktiskt fått en förfrågan. Och det handlar om att man vill veta om hur man arbetar med att skapa mallar i Word. Så jag tänkte visa hur vi kan jobba i Microsoft Office 2013. Hur man gör vissa inställningar och sen skapar sin mall på ett enkelt sätt. Ja, så det första jag ska göra är att öppna Word. Där dök den upp. Och det är några inställningar som jag måste göra för att jag ska kunna komma åt mina färdiga mallar när jag är klar. För de kommer jag inte komma åt i det första ut första läget av Word. Så jag går in och frågar vart jag kommer hitta mina mallar någonstans. Det finns en länk som heter Hitta mina egna mallar. Om jag scrollar ner här så kommer ni se att det står en adress. Den ska jag ta med mig. Så jag kopierar den. Fönstret. Och så ska jag klicka på start och klicka på kör. Skriver jag in hela det där eh, dokumentet. Eller hela den där länken. Och tycker okej. Okay. I det här fallet kommer du få upp ett felmeddelande. Just i, på den här datorn som jag sitter vid så får jag upp det felmeddelande. Så vad jag får göra är att jag testar att hitta den på ett annat sätt. Jag tycker okej. Okay. Och jag tar bort templates. Då fick jag upp eh, vart den ligger någonstans och där har vi mallar. Jag dubbelklickar på, så att jag hamnar i den mappen. Sen så ska jag kopiera hela den här adressen här uppe så jag vill kopiera. Och så kan jag stänga ner det fönstret. Vad jag sen ska göra är att gå in i inställningar. Och det tänker jag göra genom att klicka på att skapa ett nytt dokument. Sen klicka på arkiv och välja alternativ. Under alternativ finns det en, eh, ett, en kategori som heter spara. Och där har vi standardplats för personliga mallar. In den. Sen så finns det lite inställningar jag tänkte göra när jag gör mina mallar. Så jag tänker fixa till det med en gång. Vissa saker kan inte komma åt i det vanliga utförandet av eh, Word. Eh, jag måste komma åt dem. Och de kommer jag bara åt via utvecklare så jag klickar på den. Och tycker jag okej. Okay. Och då kommer den hamna här uppe. Sen så börjar jag malla min sida. Just det. Jag har datum. Det här datumet kan jag använda mig av en, så att jag får en väljare helt enkelt. Nu går jag in under utvecklare. Under utvecklare så har vi lite olika knappar. Jag väljer den här som heter datumväljare. Nu får upp den här och kan jag välja datum på det här sättet. Sen är jag klar. Jag tänkte göra lite mer. Då ska jag spara det här dokumentet. Gå in under arkiv. Och spara som. Nu spelar det ingen roll vart jag väljer att spara den som. För den kommer välja vart den kommer lägga sig. Efter att jag valt mall. Och det här är med folkhögskola då. Så jag vet. ser ni att den har lagt sig i den appen som jag pekade på förut. Vi spara. Så där. Och då är det faktiskt klar för att användas. Så om jag går in under skapa nytt så ser jag att få upp de här knapparna. Klicka på personligt. Där har vi min mall. Öppna den. Här kan jag välja datum. Och sen kan jag börja skriva mitt veckobrev.